If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this video, uh, I will discuss one important thing that is about IIT Jam Counseling after uh, first round seat allotment result. So this video will be Q&A video because in the last video I discussed that you can comment on your queries and doubts in the last video. So on Instagram, mein, YouTube, uh, comments, mein, WhatsApp, mein, 150 रिजल्ट रिजल्ट के बाद तुम्हें एडमिशन फॉर्म भर दिया फॉर्म भरने के बाद फास्ट राउंड सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट आएगा तो अभी फास्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में आ गया इसके बाद क्या करना है इसके बाद तुम्हें पेमेंट करना है ठीक है वहां पर एक पेमेंट वहां पर तीन ऑप्शन रहेगा फास्ट तीन ऑप्शन रहेगा फास्ट राउंड सीट अलॉटमेंट के बाद एक है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड एक है एक्सेप्ट एंड फ्रीज एक होगा नॉट एक्सेप्ट क्विट ओके तो यहां पर चार तरह का स्टूडेंट होता है किसी को कुछ सीट मिल जाता है जिसको सीट मिल जाता है उसके पास तीन ऑप्शन रहता है एक है एक्सेप्ट एंड फ्रीज मतलब जो इंस्टीट्यूट मिला उसमें ही वो रहना चाहता है सेकंड ऑप्शन होता है कि एक्सेप्ट एंड अपग्रेड मतलब वो एक्सेप्ट कर ले जो आईआईटी मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड इसके ऊपर वाला जो आई आई प्रेफरेंस ऑर्डर में दिया था उसको अपग्रेड में डाल रहे हैं मतलब ऊपर वाला आई मिलने के लिए वो सेकेंड राउंड काउंसिलिंग में जा रहे हैं एंड थर्ड होता है कि तुम ये आई आई में और दूसरे मतलब सेकेंड फर्दर जो काउंसिलिंग होगा राउंड उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हो मतलब रिजेक्ट एंड क्विट ओके एंड फोर्थ कैटेगरी होता है जिसका कोई सीट नहीं मिला है ठीक है तो मतलब जिसको कोई सीट मिला है उसके पास तीन ऑप्शन एंड जिसको कोई सीट नहीं मिला उसको कुछ न करने का जरूरत नहीं सेकंड एंड थर्ड राउंड के लिए वेट करो ठीक है एंड किस कैसे पता चलेगा कि ये एक्सेप्ट अपग्रेड करना है या फिर फ्रीज कर देना है फ्रीज मतलब देखो जो आई मिला उसमें रहना चाहते हो तो वो आई तुम्हारा मतलब कुछ कुछ स्टूडेंट का ये सपना होता है कि मुझे आई बॉम्बे जाना है आई दिल्ली जाना है आई कानपुर जाना है जिसको उसका जो ड्रीम आई था या फिर कुछ लोकल आई है मिला तो उसमें जाना चाहते हो तो उसको फ्रीज एंड एक्सेप्ट कर लो एंड टेन थाउजेंड पे कर दो फॉर जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए फाइव थाउजेंड जिसको लगता है कि मुझे जो आईआईटी मिला उससे बेटर आईआईटी मुझे मिल सकता है जो प्रेफरेंस ऑर्डर डाला था तो उसके लिए एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में डाल दो और जिसको कुछ सीट नहीं मिला उस, उसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं कोई फॉर्म फिल डॉक्यूमेंट्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड उसके लिए अभी अपलोड करने का जरूरत नहीं जब सीट मिलेगा तब अपलोड करना पेमेंट करना ठीक है अदरवाइज अभी भी अपलोड कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड फिफ्थ फोर्थ थिंग सी इज किसी को आई मिला ठीक है लेकिन उसको पहले कुछ टी आई एफ आर आई एस सी जे एन सी एस आर ये वगैरह मिल गया सपोज ठीक है और भी अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया आई से भी अच्छा तो वो सोच रहा है कि मुझे आई नहीं चाहिए तो वो रिजेक्ट एंड क्विट ऑप्शन डाल देना तो सीट मिलने के बाद मतलब फर्स्ट राउंड सीट डालने के बाद ये तीन ऑप्शन चार ऑप्शन में से किसी में तुम किसी के अंदर भी तो रहोगे उसके बाद तुम्हें जिसको सीट मतलब मिल गया पेमेंट करना है पेमेंट करने के बाद वहाँ पर कुछ ओ वगैरह आ रहा है ओ डालना है पेमेंट करना है सीट बुक करना है एक्सेप्ट अपग्रेड और एक्सेप्ट फ्रीज करना है उसके बाद तुम्हें फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके छोड़ देना है ठीक है ये है फर्दर प्रोसेस एंड बाकी जो जो थिंग्स होगा बाद में तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मेल के थ्रू और जिसको कुछ नहीं करना है रिजेक्ट कर दो कुछ पैसा नहीं लगेगा जिसको कुछ सीट मिल रहा है एक्सेप्ट एंड कुछ ऑप्शन कर रहे हैं उसको पैसा देना है जिसको सीट नहीं मिल रहा है कुछ पैसा देने का कुछ जरूरत नहीं सेकेंड एंड थर्ड राउंड के लिए वेट करो ये है कंप्लीट एडमिशन प्रोसीड्योर ओके एंड सेकेंड क्वेश्चन इज लास्ट डेट क्या है एक्सेप्ट करने का देखो ट्वेंटी जून इज द लास्ट डेट अभी है सेवनटीन ऑफ जून आज तो अभी तुम्हारे पास तीन चार दिन है तुम इसके अंदर कभी भी कर सकते हो तो चाहे तो ट्वेंटी ट्वेंटी जून के पहले कर दो अदरवाइज मतलब वेबसाइट में प्रॉब्लम होगा तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा लास्ट डे में ओके थर्ड क्वेश्चन इज दोबारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा क्या देखो एडमिशन फॉर्म फिलिंग के टाइम में सारे डॉक्यूमेंट्स मांगा था अभी भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे इस बार आई ने सारे थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ठीक है तो मैं एक मेल भेजा था आई को ऑन बी ऑफ ऑफ यू तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये मेल में मैं पूछा था कि ये फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा कि नहीं अपलोड डॉक्यूमेंट्स करके एक ऑप्शन आ रहा है तो ये पिक्चर में देखो मेल में वो बताया कि जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो ठीक है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्कशीट के लिए प्रॉब्लम था किसी का अंडरटेकिंग फॉर्म भरना है फिर से अंडरटेकिंग फॉर्म भर दो मार्कशीट रिजल्ट्स ये पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा था जो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो फिर से अपलोड कर दो ओके इस बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता है क्योंकि पिछले साल तक ऐसे नहीं था एक बार फॉर्म फिलिंग हो गया था एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया था अभी इस सीट मिलने के बाद जस्ट पेमेंट करके सीट एक्सेप्
तो मांग रहे तो देना पड़ेगा अदरवाइज सीट कैंसिल कर देगा ये तो कॉन्टैक्टिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ उसके बाद है सर अगर मैं पैसे पेमेंट के बाद कोई आईआईटी ना लूं तो पैसा वापस आएगा क्या देखो तो आ, पैसा अभी पेमेंट करते हैं सपोज टेन थाउजेंड या फिर फाइव थाउजेंड रिजर्व कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी के वाइज तो सपोज थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद तुम बता रहे हो कि तुम आई में नहीं जाना चाहते हो तो थर्ड राउंड काउंसिलिंग होने के बाद एक ऑप्शन रहेगा विदड्रॉल करके ठीक है तो वहां से तुम सीट विदड्रॉल कर लोगे तो वहां से तुम्हें पैसा रिफंड कर दिया जाएगा तो काउंसलिंग प्रोसीडिंग फ्री के लिए वन थाउजेंड पैसा काट लेगा सपोज तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तुम्हारे पास से टेन थाउजेंड लिया गया सीट एक्सेप्टेंस फी लेकिन तुम नहीं जाना चाहते हो सपोज तुम्हें आईएससी मिल गया तो सीट तुम विदड्रॉ करना चाहते हो तो उसमें से वन काट के नाइन तुम्हें रिटर्न कर दिया जाएगा और रिजर्व कैटेगरी के लिए वन काट के फोर रिटर्न कर दिया जाएगा और ये पैसा मिलने के लिए खुद तुमको आईएससी से कांटेक्ट करना पड़ेगा ठीक है वो ऐसे पैसा नहीं रिफंड करता तुम कांटेक्ट करोगे तो अकाउंट डिटेल्स दो दे दोगे तो रिफंड कर देता है ठीक है उसके बाद है आई डिड नॉट गेट ओ टू कंफर्म द अलॉटमेंट व्हाट टू डू देखो ओ जो होता है मतलब सीट अलॉटमेंट के बाद जो पैसा पेमेंट करने के टाइम में जो ओ आ रहा है मिल के थ्रू या फिर मिल के थ्रू आ रहा है तो वो ओ आने के मतलब प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारा स्टूडेंट्स को ये कोई मतलब तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है वेबसाइट का प्रॉब्लम है और रिफ्रेश मारो फिर से ट्राई करो दो तीन बार तो हो जाएगा ठीक है ये कोई मतलब ऐसे वैसे बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है दूसरी बार रिफ्रेश मारो ट्राई करो हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन इज क्या सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा न्यू अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना है या फिर ओल्ड वाला ही चलेगा देखो सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो था मैं तो दिखाया ये पिक्चर तो पहले जो दिखाया था वो पिक्चर में मतलब मेल का जो रिप्लाई आया था इससे मैं कल मेल किया था आज सुबह के अंदर आ गया कल रात में मेल किया था तो उसमें बताया कि अपलोड कर दो जो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो तुम्हारे पास तो स्कैंड कॉपी होगा क्योंकि तुम पहले अपलोड किया था मतलब अभी भी होगा ठीक है तुम फोन से भी कर सकते हो फोन में जाकर तुम्हारा जो कैम्प स्कैनर है कैम्प स्कैनर तो नहीं चल रहा है एडोप स्कैनर करके एक एप्लीकेशन है वो ऐप को डाउनलोड कर दो सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करो अपलोड कर दो ठीक है और जिसके पास कुछ रिजल्ट नहीं है सपोज किसी का फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है तो जितना तक है वो रिजल्ट अपलोड करो एंड अंडरटेकिंग फॉर्म में जाके फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है या फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है उसको टिक मार के फिर से न्यू अंडरटेकिंग फॉर्म अपलोड कर दो फिर से ठीक है पुराना अंडरटेकिंग फॉर्म छोड़ दो प्रिंट आउट कर लो पेन से भर देना वहाँ पर कुछ ऑप्शन था शायद ब्लैक कलर एंड कैपिटल लेटर्स में फिल करना है ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद अंडरटेकिंग फॉर्म भरना उसके बाद अपलोड करके सबमिट कर दो ठीक है न्यू वाला अंडरटेकिंग फॉर्म भर दो फिर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद है ए आई आर मेरा रैंक एंड गॉड आई आई टी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया कब तक ऑफर लेटर आएगा देखो अभी फॉर्म फिलिंग कर दिया तो ऑफर लेटर पहले क्या होता था कि थर्ड राउंड काउंसलिंग सारे होने के बाद ऑफर लेटर आता था ऑफर लेटर आने के बाद भी तुम्हें कुछ फॉर्म फिलिंग करना पड़ता था पर्टिकुलर अभी तो तुम आई जैम काउंसिलिंग कर रहे हो उसके बाद तुम्हें जो इंस्टीट्यूट मिलेगा वो इंस्टीट्यूट तुम्हें ऑफर लेटर भेजेगा वो ऑफर लेटर के अंदर कुछ पर्टिकुलर पोर्सन है पिछले साल का वीडियो तुम मैं जो बनाया था वो देख सकते हो आई इंदौर का अलग होता है आई खड़गपुर का अलग होता होता है सारे इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है पहले एक अकाउंट खोलना पड़ता है आई में एप्लीकेशन ऑनलाइन उसका जो वेबसाइट में अकाउंट खोलना पड़ता है उसके बाद वो एडमिशन मतलब पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है ऑफर लेटर में कुछ ब्लैंक फॉर्म आता है ठीक है तो अभी मुझे लगता है थर्ड थर्ड काउंसलिंग के बाद आएगा अदरवाइज तुम्हें पहले आ जाए तो मेल के थ्रू कांटेक्ट करेगा अभी तुम फॉर्म फिलिंग कर दिया आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया पेमेंट कर दिया सीट एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारा जिम्मेदारी खत्म अभी ऑफर लेटर भेजना उसका जिम्मेदारी है जस्ट मेल चेक करो एंड तुम्हारा लॉग इन आई पासवर्ड देकर जो एप्स पोर्टल में जाकर सारे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है चेक करके मतलब स्टेटस चेक करते रहो कुछ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं तो प्रॉब्लम हुआ तो फिर से तुम क्लैरिफाई कर सकते हो चेंज कर सकते हो उसके बाद आई हैव बीन एलोटेड विद आई आई टी आई शुड अपग्रेड फॉर आई आई बॉम्बे और नॉट ठीक है तो इसका रैंक है 122 ट्वेंटी टू ओ बी सी तो देखो आई आई टी बॉम्बे का जो लास्ट पिछले साल तक मतलब पिछले साल ही था वन फोर्टी ओ बी सी रैंक तक आया था आई आई टी बॉम्बे तो तुम्हारा रैंक वन ट्वेंटी टू ओ बी सी तो तुम्हें मिल जाएगा ठीक है उसके बाद सीट अलॉटमेंट लिस्ट कब तक आएगा देखो सीट अलॉटमेंट लिस्ट जो स्टूडेंट मांग रहे हैं सीट अलॉटमेंट लिस्ट मतलब क्या होता है तो फर्स्ट राउंड आ गया तो उसमें से कुछ स्टूडेंट एक्सेप्ट करेगा कुछ स्टूडेंट छोड़ देगा उसके बाद ही तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट छोड़ा है कौन सा स्टूडेंट सीट लिया है उसके बेसिस पे फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है ऐसे नहीं कि जो मिल गया वही आ जाता है ऐसे नहीं होता फास्ट राउंड के कौन एक्सेप्ट कर रहा है कौन फ्रीज
एंड ये जो टेन थाउजेंड पे कर रहे हो सीट एक्सेप्टेंस भी वो फास्ट फास्ट सेमिस्टर का जो तुम्हारा सेमिस्टर फीस आई में उसके साथ जाके एकोमोडेट हो जाएगा ठीक है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सपोज फोर्टी थाउजेंड सेमिस्टर फीस तो टेन थाउजेंड यहाँ पर तुम पे कर रहे हो तो थर्टी थाउजेंड और देना पड़ेगा ठीक है उसके बाद है टेन थाउजेंड पे करने का लास्ट डेट वो टेन थाउजेंड पे करने का ट्वेंटी फर्स्ट जून उसके अंदर सब कुछ कर दो अपलोड डॉक्यूमेंट्स सीट एक्सेप्टेंस का जो मतलब सीट एक्सेप्ट कर रहे हो कि रिजेक्ट कर रहे हो या पर अपडेट कर रहे हो सब कुछ एंड पेमेंट ये तीन चीज ट्वेंटी जून के आगे कर दो ट्वेंटी फर्स्ट जून लास्ट डेट है ट्वेंटी जून के पहले कर दो उसके बाद इलेवंथ वाला क्वेश्चन है कि ए आर वन सेवेंटी एट गॉट आई आई टी के एनी चांस ऑफ आई रूड की देखो पिछले साल आई आई टी का जो जनरल कैटेगरी में जो रैंक गया था 190 तक ठीक है पिछले दो साल और पिछले साल तक मैं जो लिस्ट बनाया वीडियो भी बनाया था वो वीडियो आई बटन में रहेगा वो आई बटन में जाके भी तुम चेक कर सकते हो एंड उसका लास्ट जो रैंक था 190 तुम्हारा रैंक है 178 तो फोर्थ थर्ड राउंड काउंसिलिंग सॉरी नॉट फोर्थ थर्ड राउंड काउंसिलिंग तक वेट करो तुम्हारा मिल जाएगा आई थिंक ओके उसके बाद जिसको कुछ आई नहीं मिला वो क्या करे देखो ये क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट ने किया है बहुत सारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और क्या डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना है ये दो क्वेश्चन तो जिसको सीट नहीं मिला है उसको कुछ करने का जरूरत नहीं मैं जो मेल किया था उसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट जो जो मांग रहे हैं अपलोड कर दो तो तुम अभी भी अपलोड कर सकते हो अदरवाइज जिसको जिसको आई नहीं मिला उसका बात कर रहा हूँ तुम अभी भी अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स अदरवाइज जब तुम्हें सीट मिलेगा तब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन में जाकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो पेमेंट कर सकते हो एंड वो जो एक्सेप्टेंस का जो फ्रीज और अपग्रेड एक साथ कर सकते हो तो जो जिसको सीट नहीं मिला उसको कुछ करने का जरूरत नहीं जस्ट वेट करो सेकंड राउंड सेकंड राउंड में भी कुछ नहीं आया तो वेट करो थर्ड राउंड तक अदरवाइज अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो नहीं तो सीट मिलने के बाद भी कर सकते हो उसके बाद एक स्टूडेंट ने पूछा उसको आई मिला है आई बॉम्बे मिला है एंड टी बॉम्बे मिला है तो वाट टू चूज देखो तीन इंस्टीट्यूट ही टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया का ठीक है टॉप इंस्टीट्यूट का लिस्ट में ये तीन आता है तो अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आईएससी बैंगलोर चूज करो या फिर टीआईएफआर बॉम्बे चूज करो आई आई एस सी बैंगलोर अच्छा होगा एंड आईआईटी uh, बॉम्बे तुम जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर एब्रॉड में जाना चाहते हो तो इसके थ्रू भी आई बॉम्बे सारे इंस्टीट्यूट के थ्रू एब्रॉड जाने का अपॉर्चुनिटी होता है लेकिन टी बॉम्बे नहीं छोड़ता ये मतलब सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है आई बैंगलोर में भी जो इंटीग्रेट पी प्रोग्राम होता है वो सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम एम के बाद छोड़ेगा कि नहीं और तुम प्लेन एम करना चाहते हो एंड प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो आईटी बॉम्बे में जा सकते हो दो साल बाद तुम छोड़ के अब्रॉड भी जा सकते हो जॉब भी कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आई एस सी बैंगलोर डायरेक्ट ज्वाइन कर लो उसके बाद फोर्टीन वाला क्वेश्चन आई आई धनबाद भारत से जादवपुर यूनिवर्सिटी देखो इस टाइप का क्वेश्चन करने का मीनिंग नहीं है फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी का रैंकिंग कितना है ये देख सकते हो टॉप फाइव में आता है एन आई रैंकिंग एंड आई आई धनबाद का रैंकिंग भी देख सकते हो ये दोनों ही बहुत ओल्ड इंस्टीट्यूट है जादवपुर तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड इंस्टीट्यूट तो यूनिवर्सिटी ऑल टाइम आई से पढ़ाई अच्छा होता है ऐसे नहीं कि सारे आई से नहीं टॉप फाइव आई छोड़ के बाकी सारे जो जो आई होता है टॉप फाइव से बन आई छोड़ के बाकी सारे आई से अच्छा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई होता है ठीक है एकेडमिक बता रहा हूँ रिसर्च नहीं तो आई धनबाद से अच्छा जादोपुर यूनिवर्सिटी अच्छा होगा लेकिन तुम आई का टैग चाहिए होगा मतलब सपोज तुम्हें आई का टैग चाहिए कि मुझे आई बनना है तो आई धनबाद ज्वाइन कर सकते हो और ज़्यादा एकेडमिक और या फिर तुम्हारा नॉलेज बढ़ाने का कोशिश करना चाहते हो तो जादोपुर यूनिवर्सिटी और आई धनबाद में जाकर रिसर्च का भी थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है ठीक है एंड सेकेंड क्वेश्चन एक ने फिफ्टीन वाला क्वेश्चन पूछा है कि आईजर कोलकाता एंड आई जोधपुर मतलब कौन किस में जाना चाहिए देखो रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो आई कोलकाता ज्वाइन कर लो एंड एम एस प्लेन एम करना चाहते हो आई टी जोधपुर लेकिन आई जोधपुर अच्छा नहीं होगा वहाँ पर पैसा ही लगेगा कोर्स वर्क उतना भी अच्छा नहीं है शायद अभी क्योंकि न्यू आई है ना ये फैकल्टीज अभी बहुत ज़्यादा आएगा कुछ चार पाँच साल बाद ये सारे आई बहुत अच्छा हो जाएगा अभी फैकल्टीज नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है अभी ठीक है तो आई सर कोलकाता में ये स्टूडेंट ने और एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर क्या होता है कि सात साल बाद छोड़ता है कि या फिर इन्वायरमेंट क्या होता है मैं अभी तक मेरा जो जो मतलब जूनियर्स ने गया है या फिर चैनल से गया है कभी तक अभी तक किसी ने भी नहीं बोला कि ये बहुत खराब है ऐसे है तो आई सर कोलकाता ज्वाइन कर लो इन पी में एंड वहाँ पर जाके सीनियर से बात करो कौन सा प्रोफेसर अच्छा है उसके अंडर ज्वाइन कर लो तो पी भी एक साथ हो जाएगा ठीक है स्टाइपेंड भी मिलेगा नेट गेट नहीं चाहिए होगा डायरेक्टली एम से इन हो जाएगा उसके बाद एक क्वेश्चन है कि नाइन एस सी रैंक गॉट आई आई टी गुवाहाटी आई आई टी डेली और कानपुर मिलेगा कि नहीं देखो पिछले साल तक नाइन हंड्रेड रैंक तक डेली गया था थर्ड
थर्ड राउंड तक वेट करो और खुद खुद के बेसिस पे तुम पेपर वगैरह डाले तो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा और लास्ट में कुछ थिंग्स डिस्कस करेंगे और एक किसी ने पूछा है कि 690 जनरल फिजिक्स से हूँ एंड चांस ऑफ आई देखो तुम्हारे 690 में फिजिक्स में चांस नहीं है कुछ ठीक है तो तुम सी सी काउंसिलिंग कर सकते हो अभी चल रहा है फॉर्म फिलिंग एन का जो सी सी काउंसिलिंग सी सी काउंसिलिंग करो उसमें टॉप एन मिल जाएगा तो उसके थ्रू तुम ज्वाइन कर सकते हो एन उसके बाद एक ने पूछा आई आई टी एंड एच देखो दो इंस्टीट्यूट ही बहुत ही अच्छा है आई आई टी एंड एच लेकिन मैं ये बताऊंगा कि आई आई टी ज्वाइन कर लो आई आई टॉप फाइव आई के लिस्ट में आता है यहाँ पर प्लेसमेंट भी थोड़ा बहुत होता है आई टैग मिलेगा पढ़ाई भी अच्छा होता है ऐसे नहीं एच भी बहुत अच्छा है लेकिन आई आई में आई का टैग मिलेगा एंड पढ़ाई भी अच्छा होता है ये तुम आई हैदराबाद मिलता तो तुम मैं बोलता कि एच जाओ लेकिन आई आई टी तुम आई जा सकते हो आई आई फिफ्थ सिक्स सेमिस्टर मार्कशीट नहीं है सिक्स सेमिस्टर का एग्जाम नहीं हुआ तो क्या अपलोड करें देखो जिस बहुत सारा स्टूडेंट कोलकाता यूनिवर्सिटी का बहुत सारा स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है चार पांच स्टूडेंट्स ने तो फिफ्थ सिक्स यूनिवर्सिटी का सॉरी फिफ्थ सिक्स सेमिस्टर का रिजल्ट अभी नहीं आया फिफ्थ फिफ्थ सेमिस्टर का रिजल्ट आया लेकिन ऑरिजिनल मार्क्सिट नहीं आया एंड सिक्स सेमिस्टर का तो एग्जाम ही नहीं हुआ तो अभी जितना तक रिजल्ट है वो अपलोड कर दो एंड अंडरटेकिंग फॉर्म में जाकर वहाँ पर एक ऑप्शन चूज करो कि फाइनल सेमिस्टर और फाइनल ईयर का रिजल्ट तुम्हें नहीं है ठीक है फाइनल ईयर का रिजल्ट तुम्हें नहीं है उसके बेसिस पर अंडरटेकिंग फॉर्म भर दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और लास्ट डेट कितना तक देता है देखो मुझे लगता है कि कोविड के लिए एक्सटेंड कर देगा लास्ट डेट आप सारे मार्क्सिट अपलोड करने का तो उसके बेसिस पे अभी तक अभी के लिए तुम जस्ट अंडरटेकिंग फॉर्म में वो जो फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं है वो वाला ऑप्शन क्लिक करके अपलोड कर दो अंडरटेकिंग फॉर्म अंडरटेकिंग फॉर्म अच्छे से फिलअप करना उसके लिए प्रोसीडियर जो लिखा है इंस्ट्रक्शन फॉलो करना एंड जो जितना तक रिजल्ट है वो अपलोड कर दो और सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दो एंड पेमेंट अच्छे से करो ठीक है ओ आने में प्रॉब्लम हो रहा है वेबसाइट प्रॉब्लम और कुछ नहीं तो अच्छे से देखो हो जाएगा सब कुछ एंड बहुत सारा स्टूडेंट ने ये किया कि प्रेफर एंड में गलत डाला है और बहुत सारा मैसेज कर रहा है कि ये आई में नहीं डाला था ये मुझे इस रैंक पे मिल रहा है मेरे फ्रेंड को मिल गया मेरा मुझे नहीं मिला देखो मैं वीडियो जब बनाया था बताया था कि टॉप से बॉटम तक सारे आई भरना चाहिए जिसका रैंक एक रैंक भी था मैं एक बात बोला था जिसका रैंक एक है उसको भी टेन आई एटलीस्ट भरना है इस एक स्टूडेंट ने कॉमेंट किया कि उसका रैंक है फाइव या फिर फाइव के आसपास तो उसने बोला है कि वो जस्ट टॉप सेवन आई को फिल किया न्यू आर आई को दिया ही नहीं लेकिन उसको न्यू आर आई ही मिलेगा वही नहीं दिया तो उसका जस्ट चांस खुद की मतलब गलत थोड़ा बहुत गलतियाँ की वजह से सारे यार का मेहनत बर्बाद हो गया तो इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखना चाहिए थोड़ा बहुत देख के स्किप कर दे तो मुझे तो कोई जिम्मेदारी है नहीं तुम नहीं देखते हो तो मैं क्या करूँ और जिसका मतलब जो स्टूडेंट ने वो किया था मतलब पता नहीं ने मुझे को मेरे को टेलीग्राम में मैसेज किया था तो सी सी काउंसिलिंग में भी चल रहा है सी में तुम फंपलिंग कर सकते हो तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्सन मैं डिस्कस कर दिया तो आ, क्या करना है सीट मिलने के बाद जस्ट जाओ आ, पैसा पेमेंट करो टेन थाउजेंड फाइव थाउजेंड तो कैटेगरी वाइज देख लेना एंड उसके बाद तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसके साथ साथ तुम्हें जो जो अंडरटेकिंग फॉर्म कुछ प्रॉब्लम है तो मतलब किसी कोई भी मिसिंग है डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ पर तीन ऑप्शन आता है तो उसके बेसिस पे सिलेक्ट करके अपलोड कर दो एंड सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद ही फॉर्म फिलअप करो मतलब अपलोड डॉक्यूमेंट्स और जो जो अंडरटेकिंग फॉर्म एंड सारे सब कुछ अपलोड करने के बाद हर दिन तुम आई uh, पासवर्ड देकर जो एप्स पोर्टल में जाकर सारे इंपॉर्टेंट तुम्हारा जो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस वो चेक करना कुछ प्रॉब्लम आएगा तो वहाँ पर दिखाएगा तो फिर से तुम रेक्टिफाई कर सकते हो सो मेरे हिसाब से ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमने जो मेरे को पूछा था तो तुम्हारा क्वेश्चन था मेरा आंसर था तो इफ यू गेट एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो and uh, it can clear uh, clear your uh, friends doubts also so thank you for watching see you in the next video